，是太不像话了！这个贺锦熙居然干出这样的丑事情来，我们顾家的脸面都要给他丢尽了！真是啊，知人知面不知心呐、啊！我一直以为他是个心地善良、老实的孩子，没想到他居然跟人家干出这样的事情来，照片都寄到家里来了。启长，你必须马上跟他离婚。奶奶，我不会和他离婚的。你再说一遍，这么一个道德败坏、淫乱的女人，你居然不想跟她离婚？奶奶，我刚刚看到照片的时候也很气愤。嗯。后来我一个人冷静的想了一想，以我对她的了解，她应该干不了这样的事儿。谁好坏会写到脸上啊？我告诉你，我们顾家。没有这种伤风败俗的媳妇儿，赶紧把她给我赶出去。奶奶，您别生气，我觉得这件事情里面一定有什么阴谋。你还在为他说话呀？照片都放在这儿了，人证物证的，你还有什么不信的啊？您先冷静一下，给我一点时间，我一定会把这件事情查得水落石出，给您一个交代。老夫人，老夫人，您您就相信少爷，再给他点时间吧。好，我给他时间。要是这件事情属实的话，你看我怎么整治那个贺景熙。司徒，你一定要帮我查清楚，这件事情是谁在搞鬼？贺景熙。这次我倒是要看看，顾西城还会不会要你。傅博雅，南宫琉璃的前男友，两人在一起有段时间了。南宫琉璃为了成为你的妻子，选择跟他分手，所以这一切都是南宫琉璃策划的。目的就是为了得到你的芳心。跟你说，这个女人为了得到你，费了不少心机啊。真是个心机婊。要不要兄弟我替你找人，收拾她一下，保你满意？喂，龙飞，等等，你等一下。我想了一想，咱们应该得饶人处且饶人。我先跟他谈谈吧。谈？嗯。谈什么？有什么好谈的？直接动手了，宝贝儿，干嘛这么怜香惜玉的呀？行了，这件事你别管了，我自己处理吧。奶奶，别叫我奶奶。我们顾家，没有你这样的孙媳妇。奶奶，我真的是被别人陷害的，我没有做过这样的事情。那你拿出证据来呀、啊，证明你是清白的。奶奶，我还没有和男的。你说什么？不行，要是让奶奶知道我跟顾启成之间什么事情都没发生，说不定更会让顾启成离婚呢。反正我没有和其他男人有过什么亲密接触。不管你说什么。这个顾家你是不能待了，赶紧收拾收拾东西啊！你走吧，奶奶，我真的是被冤枉的，我没有做过这样的事情。老夫人，你确定？是，少爷说他已经调查清楚了，正在处理。他说，请您放心。行了，这事儿啊，就先这样吧。不过啊，以后啊，一定要吸取教训，不能随随便便的跟任何人来往，知道吗？我知道了。行了，下去吧。奶奶再见，方叔再见。又是那个女人搞的鬼呀、啊！是。哼，这次啊。绝对不能轻饶了他。我
总，顾总，您找我有事儿啊？顾总，顾总，这是个误会。我我我不是故意的，顾总，顾总，您听我解释，我不是想做这些事情，我做这些事情都是因为我我爱你，顾总，顾总，你千万别生气，顾总，再给我一次机会，贺锦熙根本配不上你，你就真的一点都不喜欢我吗？